ഹലോ ഈ വീഡിയോയില് സെക്കൻഡ് സൈലോസീഡം ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സൈലോസീഡത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ബി സൈലോ സി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ദെൻ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ കോൺജുഗേറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ ജി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൻ്റെ സൈലോ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പി വണ്ണും പി ടുവും സൈലോ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൽ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ പി വണ്ണിനേക്കാളും പി ടുവിനേക്കാളും വലിയ പി സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ജിക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ടു മാക്സിമൽ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പി വണ്ണിൻ്റെയും പി ടുവിൻ്റെയും കാർഡിനാലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ജി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയുടെ ഓർഡർ കാർഡിനാലിറ്റി അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറിനെയും ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈം അതിൻ്റെ പവർ ഇൻറ്റു ബാക്കി ഉള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ എം ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും എനിക്ക് പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വർ എം ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് എം പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് എം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് ജി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ടു ട്വൽവ് ടു സിക്സ് ടു ത്രീ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമ്മുടെ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടു വന്നിരിക്കുന്നു എൻ ആയിട്ട് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു എം ആയിട്ട് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു ആ എമ്മിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് എൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് എം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എം ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എം ആ ഒരു കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജി ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എനിക്ക് പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം വർ പി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് എം എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ സൈലോ തീരം ഫസ്റ്റ് സൈലോ തീരം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൈലോ തീരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ആണ് ജിയുടെ കാർഡിനാലിറ്റി എങ്കിൽ നമുക്ക് സൈലോ പി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏത് ഓർഡറിൽ കിട്ടും പി റേസ് ടു ഐ എന്ന ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാകും ഫോർ ഓൾ ഐ വൺ ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി റേസ് ടു വൺ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പി സ്ക്വയർ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് എക്സെട്രാ പി റേസ് ടു എൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ജി കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കാർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും തൊട്ടടുത്ത സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ തീർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം പി സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സൈഡോ തീരത്തിൽ ഇത് പി ഗ്രൂപ്പാണ് സൈലോ പി ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സൈലോ പി ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഈ പി വണ്ണിൻ്റെ ഓർഡർ ഞാൻ പി റേസ് ടു എൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ പി വണ്ണിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കാർഡിനാലിറ്റി എന്തേ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ പി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡിവൈസറേ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൈ ലഗ്രാജ്യ തീരം ഓർഡർ ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി അപ്പോൾ പി വണ്ണിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും ആ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി പി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കണം പി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡിവൈസർ എന്തേ ആകുമല്ലോ പി പി സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ പി റേസ് ടു എൻ ഇതാണ് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സൈലോ തീരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇൻവോൾസ് പി വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻവോൾസ് പി ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ മതി ഒന്ന് മറ്റേത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാൽ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ കോൺജുഗേറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് പി വണ്ണും പി ടുവും സൈലോ പി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി വണ്ണും പി ടുവും കോൺജുഗേറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എടുക്കുക അതിന് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടേഷൻ ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൽ എന്ന് വായിക്കും ഓക്കെ എന്താണോ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പി വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അതിനെ ഞാൻ എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പി ടു എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് എക്സിനെ നമ്മൾ ജി സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നിട്ട് ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ജി വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി വൺ ഇൻറ്റു ജി ടു എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ജി G1 and G2 element of capital G. ഇത്രയും ആയാലാണ് എനിക്ക് എക്സിന് ജി സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലിനെ ഞാൻ പി ടു സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പി ടുവിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലിൽ ഉള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് പി വൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലിലെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ഓഫ് പി വൺ ആണ് അതായത് എക്സ് പി വൺ അപ്പോൾ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് പി വൺ ഫോർ ഓൾ വൈ ബിലോങ്സ് ടു പി ടു എക്സ് ജിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് വൈ ജിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ എക്സ് ജിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എക്സ് പി വൺ അതൊരു ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് ആണ് സോ ഈ എലമെൻ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അതായത് ഇ ഇൻറ്റു ജിയിലെ എലമെൻറ്റ് ജിയിലെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സോറി ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണേ അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ഇ എക്സ് പി വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇ എക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് അപ്പം എക്സ് പി വൺ അപ്പോൾ ഇ എക്സ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പി വൺ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷന് ഇക്വലൻ്റ് ആയി അടുത്തത് നമുക്ക് ജി വൺ ജി ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ടുവിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ വൺ വൈ ടു ദെൻ എക്സിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലിലെ എലമെൻറ്റ് അതായത് എക്സ് പി വൺ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അത് വൈ വൺ വൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പി വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇനി ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളും ജിയിലെ എലമെൻറ്റുകളാണ് ജിയിൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വൈ വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു എക്സ് പി വൺ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു എക്സ് പി വൺ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എൽ ഇസ് എ പി ടു സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൽ ഇസ് എ
is contrary to cardinality of x g mod p. अब इवडे नान g एंगा ग्रूप पाइट एड़ुक्कुन दा p2 आन. g एड़ स्थानत नान एड़ुक्कुन दा p2 आन. p2 silo p subgroup आन. यान अल्टी परण्यू g एड़ cardinality p raised to n into m एंगा formatil आन. एंगिल p2 विट cardinality p raised to n एंगा formatil आन. अपोल इस तेरत्तिल इस condition satisfy चेहनोंद. பின்ன நம்மட X be a finite G set. X இந்த சானத்த நமுக்க உள்ளது script L ஆண்டும் மாத்ரம் script L is a P2 set. இந்த நம்மலும் பார்ந்துவிட்டுத்து. அங்கு நியானிகள் இ தேரம் உயோச்சு நிக்கு பரையாம் script L is contrivent to script L P2 mod P. இ ஓடரல் அல்லா இவ்வடை எடியேக்கின்ற பிர்ச்ச கோன்றிவேன்றின்ன ஆவறு பிர it is equivalent to saying that b minus a is a multiple of b. அது உண்டு a congruent to b என்ன பார்யின்னது b congruent to a என்ன பார்ந்து சேம் தன்னியான order மாட்டிட்டும் நேல்லும். okay. அப்போ அங்கனே நமுக்கு e ஒரு condition பிட்டி. okay. இனி நமல script l இந்த cardinality என்தாயிருக்கும் என்ன நோக்கானா. script l என்ன பார்ந்தால் collection of cosets of p வட்டானா. அப்போம் L இந்த கார்டினாரிட்டி என்ன பார்ந்தால் கோசிட்டிகளுடை என்ன பார்ந்தால் கோசிட்டிகளுடை என்னத்தின் நம்மலும் கொடுத்திருக்கிறேன் notation index of P1 in G அதானா இனி index of P1 in G எங்கினியா நம்மலும் கண்டுபிடிக்கியா அதின் நம்க்கு formally உண்டு என்தானா இ நம்பர் என்ன பார்யினது cardinality of G divided by cardinality of P1 நம்மல G உடை cardinality ஒரு P raised to N into M என்ன formatல் ஆன எங்கில் P1 இந்த cardinality P raised to N ஆயிரிக்கும் என்ன நம்மல அல்டி பார்ந்து வேண்டு அப்போ இது divide செய்து போயிட்ட பார்க்கி M ஆனு கிட்டுகா இவ்வடை இக் கண்டிஸ்லம் நம்மல புருத்தேகம் பரையின்னுட P does not divides M என்ன அப்போ cardinality of L is not divisible by P ஆனா அதானை என்று அடுத்த ஆருக்கு வெண்டு cardinality of L is not divisible by P அதன்று காரணம் இதானு அங்கனே cardinality of L not divisible by P ஆனங்கள் ஒருக்கிலும் cardinality of L P2 நு 0 ஆவாம் பட்டில்லா காரணம் L P2 0 ஆயால் இயும் ஒரு condition எந்து பரியும் cardinality of L is a multiple of P இன்னுட்டும் பர்ச்சி இவ்வடு நான் பரியும் cardinality of L is not divisible by P என்ன அப்போம் அது உண்டு இக் காடினால்டி OF L P2 இன்ன உரிக்கிலும் சிராம் பைத்தில்லா. That means L P2 வில் ஒரு element எங்கிலும் உண்டாயிருக்கினம். L P2 என்ன பார்ந்தால் திர்ச்சியடும் L இந்த subset ஆனா. எந்த L P2 இந்த definition? நம்மடை basic definition XG ஆனா. XG formatல் அதிரிக்கினே. XG என்ன பார்ந்தால் set of all X element of capital X such that GX is equal to X for all G belongs to capital G. அதைது groupில் உள்ளா எல்லா elementுகளும் fix செய்யின்ன Xல elementுகள். fix செய்யான் பரண்ணால் A group element act செய்யும் போல் setல element, A element தன்ன கிட்டனாம். இதான் fix செய்யான் பரண்ணால். அவன் groupில் எல்லா elementுகளும் fix செய்யின்ன Xல elementுகளுடை collection. அதான் XG. அவன் நம்க்கு போடு கிட்டியது E LP2 அதில் அதின்ட காடினால்டி சீரோ ஆகான் பாடில்லா. அங்கனே நமுக்கு வெடுந்தும் ILP2 வில் ஒரு element இங்கிலும் வேணம். LP2 ல element இந்து பார்ந்தால் அது Lல element ஆன. Lல element இந்து பார்ந்தால் left to cosset of P1 ஆன. அப்பு நமுக்கு அதில் element ஆயிட்டு நமுக்கு XP1 என்னடுக்கா. அப்பு let XP1 belongs to LP2. அப்பு நான் இப்பு பார்ந்து போல LP2 இந்த definition P2 விலே ஏது element இதில் ஐக்டு சீதாலும் இனிக்கு E element தன்ன உத்தரம் கிட்டனம். அதைத YXP1 is equal to XP1 for all Y belongs to P2 ஐக்கனம். Okay. That means X involves YXP1 is equal to P1 for all Y belongs to P2. அது வடுந்தாக கிட்டுதா? அது இப்போ எழுதி இருக்கினுது இப்போ AH is equal to BH. ரண்டு போசிட்டுகள் equal ஆனா. அதானி இப்படி எழுதி விச்சிருக்கினே. A ஏடஸ்தானத YX ஆனா, B ஏடஸ்தானத X ஆனனும் மாத்ரம். அப்போ இதில் நின்ன இப்போ 
ए एक्सले और वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन्दु बारे में द ए आना अब ए बिलोंग्स टू ए एक्स ओंडर ए एक्स इक्वल टू बी एक्स इन्दु बारे में आल ई ए बी एक्सले एलिमेंट आई अधिन्दे अथम ए ने इन्हीं की बी इन्दु एक्सले एक एलिमेंट ई रीडील एडन पेट्टू फॉर सम एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच என்ன பரண்ணால் B inverse into A belongs to capital H ஆனால் அதான நம்மல இவ்வட உப்பியுக்கின்னது அதாயத YXP1 is equal to XP1 this is true for all Y belongs to P2 அப்பு நமுக்கு பரையாம் the B inverse A X inverse YXP1 is equal to P1 அது எச்சிலதன்ன element ஆனால் இன்னும் வேறு ரீதிலும் இது நமுக்க explain செய்யாம் அதாயது நமுக்கரியாம் AH into BH அது இந்த product என்ன பரையின்னது ABH ஆனால் ஆர் இதியில் இர் அண்டு கோசிட்டுகளுடை left sideல் நான் X inverse P1 என்ன கோசிட்டு விச்சு multiply செய்யும் X inverse P1 என்ன கோசிட்டு YXP1 equal to the right side limb nyan x inverse p1 into xp1 அப்பு நான் செய்திருக்கின்னது இ equationடை left side limb x inverse p1 என்ன cosset 2 உண்டு multiply செய்து நீ cosset multiplication இந்த பார்ந்தால் ஆ representative element multiply செய்திரான் அதைது x inverse y x p1 is equal to இவ்வட வெடிக x inverse x p1 which is equal to e p1 which is equal to P1. இதாயிருக்கும் கர்ச்சும் கூட நல்ல ஒரு explanation என்னிக்கு தோன்னும் தானும் இது ஒரு contained in என்ன ஒரு பாகம் மாத்திரை வெருக்கும்லும். அப்பு அங்கனே X inverse Y X P1 is equal to P1 என்ன குட்டி. இனி நம்மல உபியோயிக்கியா எப்போலும் உபியோயிக்கின் ஒரு காயிருந்த நியான AH is equal to H என்ன பர்ந்தால் அதின் அப்போ, X inverse YX P1 equal to P1 என்ன பர்ந்தால் அதுதை அர்த்தம் X inverse YX P1 இலே element ஆயிற்கினாம். okay? அப்போ, அங்கனே, X inverse YX belongs to P1. அப்போ, தொட்டும் உம்பல condition, true for all Y belongs to P2 ஆயிருந்தும். அது உண்டு E conditionம் true for all Y belongs to P2 ஆனாம். அப்போ, E ஒரு X inverse YX என்ன பரையின்ன இ ஒரு element எவடத்த element ஆன X inverse P2X அதில் element ஆன அப்போ X inverse P2X என்ன பரையின்ன set setல் உள்ள ஏத் element எடுத்தாலும் அது P1 நில் உண்டு இ particular element என்ன பரையின்னது X inverse P2Xல் element ஆன காரணம் Y belongs to P2 ஐருண்டு அப்போ, X inverse P2Xல் ஏத் element எடுத்தாலும் P1 இல் உண்டு என்ன பார்ந்தால் அதுந்தை அர்த்தம் E set subset of P1 ஆன என்னான okay இன்னி அடுத்த போய்ண்டு E ஒரு setல் எத்திர element என்றாகும் எத்திர element என்றாகும் P2 வில் எத்திர element என்றோ அத்திரையும் element நமக்க இதிலுக்கிட்டு okay அப்போ, cardinality of X inverse P2X என்ன பரையினது P2 விட்ட cardinality ஓடு equal ஆன பச்ச ஓல்டுதி இம்பில் பரண்ணி வைச்சிட்டுண்டு P1 நும் P2 உம் maximal silo P subgroup ஆயிது உண்டு E cardinalityகள் equal ஆயிருக்கினாம். அப்போ, E2 cardinality equal ஆனும் கட்டி. இது subset of P1 ஆனு cardinality செய்முமான். அப்போ, இது subset அல்லா, இவடை equality தன்னே ஆனு வைதிகா. என்ன நமுக்க conclude சியானைட்டு பெட்டும். okay, அப்போ, ஆயித்த ச்டிப்பில் நமல X inverse P2 X subset of P1 என்ன பரையின்னும் இனி P1 இன்ற காடினாலட்டி P2 இன்ற காடினாலட்டி செய்யும் ஆயிது உண்டு நமுக்கு இது நண்டும் equal ஆகனம் என்ன பெடுமும் இதான conjugate subgroup இன்ற definition so P1 and P2 are conjugate subgroups okay thank you